세계인구 랭킹 탑백을 알아보는 시간 이번 영상에서는 14위 국가인 이집트의 역사와 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계인구 랭킹 14위 국가로는 약 1억 100만 명의 이집트가 랭크되었습니다. 이집트는 아프리카 대륙 북동부에 위치한 국가로 동쪽은 홍해, 서쪽은 리비아, 남쪽은 수단, 북쪽은 지중해와 접해 있습니다. 면적은 약 100만 제곱킬로미터로 대한민국의 10배 정도의 크기입니다. 이집트의 수도는 카이로, 별명은 북아프리카의 수도입니다. 카이로 수도권의 인구는 약 2,800만 명의 거대 도시로 아랍연맹을 포함한 여러 국제기구 본부들이 위치해 있습니다. 카이로의 시내는 전통적인 구시가와 신시가로 나뉘는데 구시가에서는 이슬람의 땅 이집트에서 이질적인 콥트 정교회의 기념물들을 만날 수 있으며 신시가에서는 정부청사, 은행, 호텔 등을 볼수 있습니다. 도시 중심부에는 고대 이집트의 미술과 고고학적 유물에 있어 양과 질적인 면에서 최고 수준을 자랑하는 이집트 박물관이 있습니다. 투탕카멘의 황금관을 비롯한 각종 국보급 보물이 전시되며 소장 자료만 해도 약 10만 점에 다다라 전 세계에서 몰려든 방문객들로 붐비는 장소입니다. 이집트의 민족 구성은 대부분 이집트인들로 구성되어 있습니다. 이집트의 1인당 GDP는 2019년 기준 약 3천 달러로 이는 앙골라와 비슷한 수치로 세계 130위권 내에 포함되어 있습니다. 이집트의 역사는 기원전 5천년경부터 나일강 유역의 농경 생활을 시작하여 세계 최초의 4대 문명 중 하나로 탄생하였습니다. 고대 문명의 파라오가 통치하던 이집트는 크게 세 시기의 왕조로 나뉘어지는데 피라미드와 스핑크스가 건설된 고왕조 시기, 기원전 2000년경 파라오들의 권력 다툼으로 혼란을 거듭했던 시기를 통합했던 제11왕조 멘투호테프 2세의 중왕조 시기, 기원전 17세기경 전차 기술을 가진 힉소스인들에게 100년 이상의 지배를 받다가 힉소스인들을 물리치며 고대 이집트 최고의 전성기를 이룩한 신왕조 시기로 나눌 수 있습니다. 신왕조 시기 때는 하트셉스트 여왕이 지금의 룩소르 지역인 테베의 최초의 신전을 건축하고 람세스 2세 통치 기간 때는 아부신벨 신전이 지어졌습니다. 하지만 기원전 11세기부터는 주변의 바다 민족과 신기술을 가진 민족들에게 힘을 잃으며 누비아를 비롯한 이민족들에게 파라오의 자리를 내주게 됩니다. 기원전 4세기에는 알렉산드로스 대왕이 이집트를 정복하여 알렉산드리아의 새로운 수도를 건설하였고 알렉산드로스 사후 푸톨레마여스 장군이 새 왕조를 열어 헬레니즘 문명의 중심지가 됩니다. 파라오의 자리는 푸톨레마이오스 왕조로 이어지다가 기원전 30년 무렵 왕조의 마지막 여왕인 클레오파트라와 안토니우스의 연합군은 로마 황제 옥타미아누스에게 패배하게 됩니다. 이집트는 로마의 속국으로 합병되었고 기독교의 유입으로 콥틱교가 유행하면서 이집트의 전통 종교는 몰락하게 됩니다. 로마 편입 이후의 이집트 지역은 동방의 중심지이자 제국에서 가장 부유한 속주로서 중요한 역할을 합니다. 로마 제국에서는 식량의 대부분을 속주에서 공급받았는데 3대 곡창 중한 곳이 이집트였습니다. 알렉산드리아를 포함한 이집트 지역은 번영을 이루었지만 항상 콘스탄티노폴리스의 중앙정부와 각을 세웠고 이 때문에 7세기에 있었던 이슬람의 소규모 사천 군사 침공에 자신에서 아랍치아로 들어가게 됩니다. 640년부터 이집트인들은 이슬람 통치하에 들어갔고 이에 이집트인들의 콥틱교는 아랍인들에게 인두세를 내며 종교를 유지해 갔습니다. 이후 수백 년의 시간이 지나 12세기 후반부터는 자연스레 무슬림 인구가 콥틱교를 넘어서게 됩니다. 이집트는 천년 가까이 이슬람 제국의 통치를 받는데 파티마 왕조, 아이유보 왕조, 맘루크 왕조를 거치면서 카이로는 바그다드를 제치고 이슬람 최고의 도시가 됩니다. 하지만 번영했던 맘루크 왕조는 15세기부터 16세기 동안 포르투갈 함대와의 경쟁에서 패배하며 세력이 약해졌고 이집트 지역은 1517년부터 오스만 투르크의 지배를 받습니다. 오스만 투르크 통치하의 이집트는 문화 중심지로서의 역할은 쇠퇴하게 되나 이슬람 종교 중심지로서 중요성을 확보하게 됩니다. 약 200년 후인 1798년, 프랑스의 나폴레옹이 이집트를 침공하여 차지했고 3년간의 통치를 하게 됩니다. 이때 나폴레옹이 데리고 온 고고학자들의 연구들로 1799년 로제타석이 발견되면서 고대 이집트 문화가 세상에 알려지게 됩니다. 
프랑스군의 점령은 1801년 9월까지 이어졌으며 그동안 프랑스인들의 이집트 연구와 아랍족의 유럽 문화와의 접촉 등이 이루어집니다. 이집트에서 프랑스군의 철수 후에는 트로크 제국의 지배로 되돌아갔는데 맘루크 귀족의 잔존들이 카이로로 돌아가 실권을 장악하여 이집트에서는 혼란이 계속됩니다. 1805년에는 트루크 정부가 파견한 알바니아인 부대의 대장 무하마드 알리가 고급 관리인 파샤가 되었고 1811년 맘루크 귀족을 일수하고 실권을 쥐며 이집트의 근대화를 추진하게 됩니다. 무하마드 알리의 왕조는 명목상을 얻는 트루크의 속주였으나 실제로는 독립왕국 형태를 띄었고 수에즈 운하건설 등의 대규모 국토개발을 진행합니다. 하지만 그 과정에서 외체가 누적되었고 무하마드 알리 이후의 자손이 계승하고서는 차차 재정난에 빠져들며 봉기들이 있었는데 진압 과정에서 영국의 점령군이 주둔하게 됩니다. 1914년 제1차 세계대전이 일어나자 트루크 제국의 주권은 배제되었고 이집트 지역은 영국의 영향권 아래 놓이게 됩니다. 하지만 20세기 초 전세계에 불어닥치던 민족자결주의 열풍과 함께 자유주의 정당인 와프트당을 중심으로 이집트 혁명이 일어나면서 1922년 이집트는 영국의 보호권 정지를 쟁취하였습니다. 1936년에는 영국의 속박에서 벗어나 독립에 가까운 형태를 취했으나 파루쿠 왕 시절에는 영국의 수에즈 운하지대 주둔병을 철퇴시키지 못했습니다. 1948년 1차 중동전쟁에서 패배한 이집트는 국내 분위기가 어수선해지면서 1952년 가말 압델 나세르와 무함마드 나기부 중심의 쿠데타로 인해 왕정이 폐지되고 공화국이 되었습니다. 축출당한 파루쿠 1세는 미리부터 망명 준비를 철저히 하여 거액을 술상자에 담아 여유롭게 다른 나라로 망명하게 됩니다. 파루쿠 1세는 10여 년이 지난 1965년 로마의 고급 레스토랑에서 최고급 포도주 3병을 마시던 도중 심장마비로 45세에 생을 마감합니다. 한편 1952년에 쿠데타를 성공했던 나세르와 나기브는 둘의 갈등으로 인해 대립하게 되었고 결국 나세브가 권력을 잡고 나기브를 축출한 후 수에즈 운하를 국유화시켰습니다. 나세르는 친소 노선을 펼치며 수에즈 운하를 삼켰고 이에 영국과 프랑스는 크게 반발하였으며 이스라엘은 자국의 선박이 수에즈 운하 통과를 금지당하는 데 있어 크게 격분했습니다. 이러한 연유로 제2차 중동전쟁이 벌어졌고 이집트 측에서는 군사력 부족으로 인해 폐색이 짙었습니다. 그러던 중 2차 세계대전 이후부터 제3세계들의 지지를 얻고 있던 소련이 이집트에 손을 들어주며 영국과 프랑스에 무력 위협을 가하였습니다. 미국 또한 수에즈 운하 하나 때문에 소련과 굳이 전면전에 나설 필요성이 없어 영국과 프랑스에게 도움을 주지 않겠다고 선언했습니다. 결국 유엔의 중재로 1956년 영국 프랑스 연합군은 철군하고 1957년 이스라엘 군도 철수하면서 전쟁의 승리는 이집트에게 돌아갔습니다. 제2차 중동전쟁의 결과로 인해 영국과 프랑스는 수에즈 운하의 소유권을 완전히 상실하게 되었으며 동시에 미국이 자신들을 보호하지 않을 거라 판단하여 이때부터 독자적인 핵전력 개발을 하기 시작했습니다. 이집트의 나세르는 소련의 지원 덕을 받아 인도와 함께 제3세계에서 급등하는 세력이 되었으나 이후 이스라엘과의 전쟁에서의 연전연패로 더 이상의 세력은 확장하지 못하게 됩니다. 1970년대 나세르의 후계자로 안와르 사다트가 대통령이 되면서 그는 탈중앙 집중화와 족벌 경제의 완화, 독재 정치의 완화를 내걸었지만 큰 진전은 없었습니다. 그리고 1973년 소련의 지원 속에 제대로 된 군사 훈련으로 제4차 중동 전쟁에서는 이전과는 다른 모습으로 이스라엘에게 큰 타격을 주었습니다. 이스라엘과 갈등을 보이던 이집트는 이대로는 너무 많은 희생을 강요한다고 여겼고 이에 사다트 대통령 시절 이집트와 이스라엘은 평화 조약을 맺게 됩니다. 역사적인 이스라엘 방문을 실현한 사다트는 이스라엘의 수상 메나헴 백인과 공동으로 노벨 평화상을 받았으며 이는 아랍 세계 최초의 이스라엘과의 평화 조약이었습니다. 이로 인해 세계인들에게는 사다트가 높은 평가를 받았지만 이집트 국내에서는 반대 여론으로 인해 인기가 급락했고 1981년 이스라엘과의 평화를 추진하는 공식 행사 도중 이슬람 과격파에게 암살을 당하게 됩니다. 이후 부통령이었던 호순이 무바라크가 대통령직을 맡았는데 그는 중동전쟁 시절 때만 해도 이집트의 국민 영웅이었지만 대통령이 되고부터 탄탄한 독재체제를 유지했습니다. 무바라크의 독재는 조금만 반기를 들어도 탄압해버리며 선거 때마다 90%가 넘는 지지율로 대통령을 유지했습니다. 
이는 선거인 명부에 사망자들의 여당 투표가 이루어졌던 겁니다. 그는 1981년부터 2011년까지 30년간 대통령직을 맡았으며, 이는 미국 대통령들과의 만남에서 로널드 레이건, 조지 부시, 빌 클린턴, 조지 부시, 보락 오바마를 차례로 모두 만난 상황으로 이어졌습니다. 2011년, 튀니지에서 시작된 혁명으로 벤 알리 대통령이 물러나면서 아랍권의 민주화 시위인 아랍의 봄이 시작되었고, 이집트에서도 불씨가 튀어 민중혁명이 발생했습니다. 이집트 정부는 시위가 시작된 후 트위터를 차단했지만 결집을 막을 순 없었고, 정부는 강경 진압을 계속했지만 결국 무바라크는 자리에서 물러날 수밖에 없었습니다. 이후에도 이집트는 몇 차례의 쿠데타와 과도정부를 거치면서 현대시대에는 조금씩 정국이 안정을 찾아가고 있습니다. 이집트에는 고대 이집트 초기의 왕릉으로 사용되었던 것으로 추정되는 건축물, 피라미드가 있습니다. 전 세계의 피라미드 중에서도 이집트의 피라미드는 가장 잘 알려져 있으며 현대를 기준으로 약 4000년 이전에 지어졌다고 합니다. 현대시대 기준에서도 고대 건축물인 피라미드는 콜로세움이 있었던 로마 제국 시절 기준에서도 당시 기준으로 2000년 이상 된 건축물이었기 때문에 역시 고대 유물로 취급받았습니다. 고대 이집트인들은 사람이 죽으면 사후세계에서 되살아난다고 믿었기 때문에 죽은 파라오가 살 사후세계의 왕궁을 짓는다는 개념으로 피라미드를 건설했습니다. 피라미드의 건축기술은 처음부터 현대사회에서 잘 알려진 피라미드는 아니었는데 고대 이집트 고왕국의 오래된 왕조부터 스네프르 피라미드, 쿠프의 대피라미드, 카프레 왕의 피라미드로 발전해 왔습니다. 이집트의 룩솔루시에는 고대 이집트 중왕국 시대부터 건설된 카르나크 신전이 있습니다. 룩솔루시는 예로부터 테베라고 불리며 오리엔트 세계의 중심 도시로 국제적인 번영을 누렸습니다. 테베에는 다양한 건물이 들어섰는데 그중 카르나크 신전은 규모 면에서 단연 돋보이는 건축물입니다. 카르나크 신전은 고대 이집트 시대 오랜 기간 동안 중요한 역할을 이어갔는데 신왕국 시대 제19왕조의 람세스 2세 제위 기간 동안 최전성기를 맞게 됩니다. 아부신벨 신전을 비롯하여 다양한 건축물을 만들어간 람세스 2세는 히타이트와의 전쟁 기념비와 자신의 장기 집권을 상징하는 건축물을 만들었으며 신전의 규모도 확장했습니다. 참고로 채널 내 재생 목록에서 세계사 코너를 눌러보시면 고대 이집트 역사 시리즈를 12편에 걸쳐 제작한 영상이 있으니 참고해주세요. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.